Dans cette leçon, on va voir les bases du rythme qui vous seront nécessaires pour vos rythmiques à la guitare. Donc déjà, on va regarder les différentes valeurs rythmiques qui sont communes à tous les instruments et même à la voix. Les blanches, les noires, les croches, etc. Ensuite, on va voir comment les jouer sur la guitare sur un tempo donné. Et enfin, je vais vous donner quelques petits exercices pour travailler les allers-retours à la main droite qui sont vraiment la base de la base du rythme à la guitare. C'est important, dès le début, de bien intégrer ces allers-retours, euh, de savoir les faire de façon continue, bien fluide, pour rester toujours dans le tempo et garder le groove. Donc je vais zoomer pour vous montrer tout ça de plus près. On va déjà rapidement parler des signatures rythmiques les plus communes, qui sont 4-4 et 3-4. Il y en a des plus compliqués, mais on ne va pas les voir là, euh, parce que pour vraiment 99% de tout ce qu'on peut entendre, euh, ça va être du 4-4 et du 3-4. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 4-4-3-4 euh, Si on prend le 3-4, le chiffre du dessus, le 3, indique le nombre de fois qu'on va répéter une valeur rythmique dans une mesure. Là, en l'occurrence, ça va être 3. Le chiffre du dessous, le 4, représente la valeur rythmique qu'on doit répéter 3 fois. Là, le chiffre 4 correspond à la valeur rythmique Noir. Ça veut donc dire que dans une mesure, on va jouer trois fois une noire, donc trois noires. Une mesure va donc durer 1, 2, 3. En 4, 4, on aurait quatre noires dans une mesure. 1, 2, 3, 4. Ici, on va se mettre en 4, 4, qui est la signature rythmique la plus répandue entre le 3, 4 et le 4, 4. Et qui est bien pratique pour montrer les valeurs rythmiques, notamment la première, qui est la ronde et qui dure 4 temps. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on la laisse résonner bien jusqu'au bout du quatrième temps. Son chiffre, c'est le 1. Ensuite, on a la blanche. La blanche, son chiffre, c'est le 2. Elle dure deux fois moins longtemps que la ronde. Elle va donc durer deux temps. 1, 2. Ensuite, on a la noire. Son chiffre, on l'a vu, c'est le 4. Elle dure deux fois moins longtemps que la blanche. Elle va donc durer un temps. Ces trois valeurs rythmiques, pour les jouer à la guitare, on va utiliser un aller à la main droite. On va gratter un coup vers le bas. Si j'enchaîne quatre noirs, je vais gratter les quatre noirs vers le bas. 3, 4. Ensuite, on a la croche. La croche, son chiffre, c'est le 8. Elle dure deux fois moins longtemps que la noire, donc dans un temps, on va avoir deux croches. On va avoir une croche sur le temps, qu'on va jouer avec un aller à la main droite, et une deuxième croche sur le contretemps, le contretemps c'est donc ce qu'il y a entre deux temps, qu'on va jouer avec un retour de médiator. 1 et 2 et 3 et 4 et. Si je joue ces huit croches, sur mon mineur. Ensuite, on a la double croche. Double croche, elle dure la moitié des croches. Son chiffre, ou plutôt son nombre, c'est le 16. Et on va en avoir 4 par temps. Enfin, on a la triple croche, on ne va pas la voir pour l'instant, la triple croche va deux fois plus vite, ou plutôt dure deux fois moins longtemps que les doubles croches. Son chiffre c'est le 32 et ça va donc très vite. Au début de la vidéo, je disais que ce qui était ultra important en rythmique à la guitare, c'était de garder un mouvement continu et fluide à la main droite. Et effectivement, s'il y a une seule chose à retenir de cette leçon, ça va être ça. Garder un mouvement continu et le plus fluide possible à la main droite. 
parce que c'est ce qui va vous permettre euh, d'avoir un son fluide et donc d'avoir du groove dans votre jeu et ça va aussi vous aider à rester dans le tempo on va donc jouer sur un mouvement de main droite en croche 1 et 2 et 3 et 4 et sur les temps 1, 2, 3, 4 on fait un mouvement de la main vers le bas un mouvement médiator vers le bas ou de main si on joue sur médiator et sur les contretemps les et qui sont entre les temps on gratte en remontant la main 1 et 2 et 3 et 4 et si on joue par exemple une blanche on va gratter avec un coup vers le bas sur le premier temps et ensuite on va faire haut, bas, haut sans gratter ça va nous donner 1 et 2 et si je fais une blanche et deux noires 1 et 2 et 3 et 4 et le seul cas un peu particulier c'est les doubles croches et les triples croches mais on ne les a pas vues euh, sur les doubles croches on va doubler la vitesse du mouvement de la main droite si je fais par exemple une noire suivie de deux doubles croches on va avoir 1 et 2 et 1 et 2 et si je fais une noire, une croche, de double croche 1 et 2 et 3 et 1 et 2 On va faire un exercice en trois étapes qui va vous aider à vous familiariser avec cette histoire de battement régulier à la main droite. Là, on va le faire avec les cordes étouffées. Donc, on pose à plat les doigts de la main gauche sur les cordes de la guitare sans appuyer pour étouffer toutes les cordes et avoir un son purement percussif. Après, dans un deuxième temps, quand vous arrivez bien à cet exercice avec les notes étouffées, vous prenez différents accords et vous tentez votre chance sur les accords. C'est quand même le but à l'arrivée. On va le faire sur un métronome. Le métronome, c'est vraiment, vraiment un outil indispensable pour bien progresser la guitare sur tout ce qui concerne le rythme et la précision. Donc c'est vraiment important, même si au début, la plupart de mes élèves font la tête quand je leur dis d'utiliser le métronome. C'est vraiment, vraiment un bon outil. Ce serait vraiment dommage de vous en priver. Soit vous en achetez un, soit si vous ne voulez pas en acheter un, il y en a euh, qui sont disponibles en ligne gratuitement sur Internet des sites consacrés à ça, donc vous allez sur internet et vous tapotez métronome en ligne gratuit, vous devriez trouver votre bonheur. On se met à 50 bpm, pas trop rapide, ça oblige à être précis. Et on va commencer avec la première étape qui consiste à faire notre battement régulier à la main droite, mais on va gratter uniquement les allées, donc on va gratter sur les temps. La deuxième étape, ça va être de gratter les temps et les contretemps. Donc on va tout gratter, les allées et les retours. Là, normalement, vous allez trouver que les retours sont un peu plus compliqués à bien gratter que les allées. Souvent, sur les retours, euh, soit on s'accroche un peu dans les cordes, soit on fait des rebonds comme ça. C'est-à-dire qu'on va gratter les 2-3 cordes aiguës et louper les graves. Ou alors gratter la corde aiguë, faire un petit saut de 2-3 cordes, en gratter une autre, etc. C'est dur de gratter bien les 4 cordes. C'est un peu normal. Quand on fait un aller, tout ce qu'il y a à faire, c'est laisser tomber le bras. Sur les retours, il faut mettre de l'impulsion pour que le bras remonte bien. Et souvent, quand on met cette impulsion, on crispe, et du coup, le médiator saute d'une corde à une autre, ou vient se bloquer dans les cordes. Ce qu'il faut, c'est réussir à mettre de l'impulsion vers le haut avec son bras, avec l'avant-bras, mais rester très léger sur la pression qu'on utilise entre le pouce et l'index pour tenir le médiator. Le médiator, il n'a pas besoin d'être serré fort pour pouvoir être tenu, et il faut qu'il puisse bouger comme ça. Au début, essayez vraiment de trouver la limite euh, 
entre serrer le plus légèrement possible et le moment où il va soit tourner, soit sauter, soit se barrer. Donc évidemment vous ne voulez pas qu'il saute, mais c'est pas grave, dans un premier, premier temps, essayez de le tenir le plus légèrement possible, quitte à ce qu'il saute, et quand c'est le cas, vous resserrez doucement. Il faut qu'il puisse s'incliner naturellement sans que vous ayez besoin d'incliner la main. Il ne faut pas faire ça, que ce soit le médiator qui s'incline tout seul. La troisième étape, ça va être, toujours avec un battement régulier à la main droite, de gratter uniquement les contretemps, donc de gratter que les retours. Et donc là aussi, en faisant bien attention à gratter toutes les cordes avec le plus de fluidité possible.